దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం ఈరోజు మార్చి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ తల్లి తిరుసభతో మనందరం ఏకీభవిస్తూ సంతోషిస్తూ నాసోపుర పునీత కొననోఫ్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము పదకొండు వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరములో జన్మించిన ఈ పునీతుడు పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరవ సంవత్సరం వరకు సుదీర్ఘమైనటువంటి తొంభై ఏడు సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని జీవించారు తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ద్వారా తనను నమ్ముకొని దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నాసోపుర ప్రజలను ఆకలి నుండి అద్భుత రీతిగా ఏ విధముగా కాపాడాడో మరియు ఈ పునీతిని యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పునీత కొనోనోఫ్ గారు ఇటలీ దేశములోని నాసో ప్రాంత ఉన్నత భాగ్యవంతుల కుటుంబంలో జన్మించారు చిన్ననాటి నుండే సిరి సంపదలలో తల తూగుతున్న కొనోనోఫ్లో సుఖ సౌకర్యాల పట్ల మక్కువ ఉండేది కాదు నిరాడంబరముగా ఉండాలని నిర్భాగ్యుల బాధల్లో ఆదరణ హస్తం అందించాలని చిన్ననాటి నుండే తపించేవారు తన గదిలో తరచూ ప్రార్థిస్తూ పరవశం చెందేవారు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను ఆసక్తితో చదివేవారు ఈ క్రమంలోనే వారు చిన్న నాటనే తన జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించుకున్నారు తనది రాజవంశమే కాని తాను మాత్రం పరలోక రాజుకు సేవకునిగా మారాలనుకున్నాడు దేవుడు అనుగ్రహించే పరలోక సంపదల బహుమానం కోసం ఈ లోక సంపదలన్నీ వదులుకోవాలనుకున్నాడు తమ బిడ్డ మహోత్సవ ఆశయాన్ని ఆ తల్లిదండ్రులు కాదనలేకపోయారు కేవలం పదిహేను సంవత్సరాల వయస్సులోనే కొనోనోఫ్ సన్యాసుల ఆశ్రమంలో చేరతానంటే వారించలేదు కాని తాము చనిపోయేంత వరకు తమ బిడ్డను తమ కల్లారా చూసుకోవాలని ఆశించారు ఆ పుణ్య దంపతులు వారి కోరికను మన్నించి కొనోనోఫ్ స్థానికంగా నాసోలోనే ఉన్న సన్యాసుల ఆశ్రమంలో ఒక సాధారణ సన్యాసిలా చేరాడు పెద్దలకు విధేయిస్తూ ఆశ్రమ నియమాలు పాటిస్తూ జపతప దాన ధర్మ కార్యాల్లో పాలు పంచుకుంటూ ఒక తపస్విగా జీవించటం ప్రారంభించాడు ఎంతో ఇష్టముతో సన్యాస ఆశ్రమంలో చేరాడు కాబట్టి ఎంతో నిష్టతో జీవింపసాగాడు వయసులో చిన్నవాడైన కొనోనోఫ్ నిష్టాగరిష్ట ఆదర్శ జీవితాన్ని గమనించిన సభ పెద్దలు అనతి కాలంలోనే తనను ఆశ్రమ పెద్ద నియమించారు ఆ విధముగా కొనోనోఫ్ గారు తమ ఆశ్రమ వాసులకు మార్గచూపరిగా సంపూర్ణ పరిత్యాగ తపో జీవితాన్ని గడపసాగారు కొంతకాలానికి వారి తల్లిదండ్రులు మరణించారు వారి మరణం తర్వాత తనకు సంక్రమించిన వారసత్వ ఆస్తులను 
సంపదలనన్నిటినీ కొనునోపు గారు పేదలకు పంచిపెట్టారు ఆ తరువాత ప్రభు యేసు నడచిన పవిత్ర భూమిని దర్శించేందుకు ఎరుషలేముకు ప్రయాణమయ్యారు మార్గమధ్యములో తనకు తెలిసిన ఒక గురువుని పాము కరవబోతోందని దైవదర్శనము ద్వారా తెలుసుకొని అతని వద్దకు ఆత్రముగా చేరుకొని రానున్న ప్రమాదం గురించి హెచ్చరించారు అయితే తనను కరవబోతోంది పాము కాదని తాను అక్రమంగా కూడగట్టుకున్న ధనమేనని ఆ గురువు కొననోఫ్ గారి దర్శన సందేశాన్ని గ్రహించి తన పాపం ఒప్పుకొని తను అక్రమంగా దాచుకున్న సంపదనంతా పేదలకు దానం చేసి తన తప్పును సరిదిద్దుకొని మంచి గురువుగా దేవుని సేవకు తనను పునరంకితం చేసుకున్నారు ఇది మాత్రమే కాదు వారి మరణం తరువాత కూడా కొనునోఫ్ దర్శన ద్వారా ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయి వారి మధ్యవర్తిత్వాన ప్రార్థించిన వారికి ఎన్నో మేలులు కలిగాయి మరణించిన కొంతకాలం తరువాత నాసో ప్రాంతంలో వరుసగా పెను తుఫానులు ఉప్పెనలు సంభవించాయి దాంతో ఆ ప్రాంతానికి నౌకల రాకపోకలు స్తంభించాయి పైగా పైర్లన్నీ నాశనమైపోయి ఆ ప్రాంత ప్రజలకు తినేందుకు తిండి గింజలే కరువైపోయాయి ప్రజలు తీవ్రమైన ఆహార కొరతను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఎవరు ఊహించని విధంగా ఒక అద్భుత సంఘటన జరిగింది వేరే ప్రాంతములో ఉన్న ఒక నౌక వ్యాపారి తన నౌక ద్వారా ఆహార దినుసులను ఒక చోటుకు చేర్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాడు అతనికి కొనునోఫ్ గారు దర్శనములో కనిపించి వెంటనే తన ఆహార దినుసుల నౌకను నాసో రేవు పట్టణం వైపు నడిపించి ప్రజలకు కావలసిన ఆహార ధాన్యాలు అందించాలని ఆదేశించారు ఆ నౌక వ్యాపారి తనకు కలిగిన దర్శనాన్ని నమ్మి తన నౌకను నాసో తీరం వైపు మళ్లించాడు ఒకవైపు పెను తుఫాను మరోవైపు తనకు అందిన దర్శన సందేశం ఏదేమైనా సరే తనకు కలిగిన దర్శన సందేశాన్ని అనుసరించాలని ఆ నౌక వ్యాపారి తీర్మానించుకుని తనను సురక్షితముగా నాసో తీరం చేర్చమని భక్తితో పునీత కొనునోఫు గారిని వేడుకున్నాడు తక్షణమే తుఫాను నిలచిపోయింది నౌక సురక్షితముగా నాసో తీరం చేరుకుంది అప్పుడు ఆ వ్యాపారి తనకు జరిగిందంతా అక్కడి వారికి వివరించి ప్రజలకు ఆహార దినుసులను పంచిపెట్టాడు ఈ విధముగా పునీత కొనునోఫ్ గారు తన నాసో నగర ప్రజల ఆహార కొరతను అద్భుత రీతిలో తీర్చారు అందుకే నాసో ప్రజలు వారిని తమ పాలక పునీతులుగా భక్తి శ్రద్ధలతో కొనియాడుతుంటారు విశ్వశ్రీ సభ పవిత్ర తపస్వి అద్భుత యశస్వి పూజ్య కనునోఫు గారిని పునీతినిగా ప్రకటించి ఈ రోజున వారి పండుగను కొనియాడాలని నిర్దేశించింది ఈ మహనీయుణ్ణి మన కోసం కూడా వేడుకోమని ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రేమామయులైనటువంటి పరిశుద్ధ తండ్రి పునీత కొనునోఫ్ గారిని నాసో పట్టణం నుంచి ఉద్భవించి తద్వారా తన యొక్క జీవితం ద్వారా నాసో పట్టణ ప్రజలను ఆకలి నుండి కరువు నుండి అద్భుత రీతిగా ఆదుకొని తద్వారా ఈ పునీతిని యొక్క శక్తిని మీ శక్తిని ప్రసాదించి ఉన్నారు ప్రభువ ఈ పునీతుడు అత్యంత సుఖ సంపదలు ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో ఉద్భవించినప్పటికీ ఈ సుఖ సంపదల కంటే పరలోక దేవుని యొక్క సన్నిధే నిజమైనటువంటి సుఖాన్ని ఇస్తుంది అని గ్రహించి సర్వస్వాన్ని విడనాడి పేద సాధల కోసం తన యొక్క జీవితాన్ని అంకితం చేశారు అదే విధముగా మేము ఈ లోక సంపదల వ్యామోహములో పడిపోకుండా నిజమైనటువంటి సంతోషం ఆనందం మీ సన్నిధి నుండే వస్తుందన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహించి ఈ పునీతిని యొక్క అడుగు జాడల్లో నడిచేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించమని మా నాథుడు అనే క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్